നമസ്കാരം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സ് ആണോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സംശയങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് മെയിനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം നൽകാം അപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എ ഐ സി ടി ആണ് അപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരേപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അപ്പോൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എ ഐ സി ടിയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ടി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുള്ള റോള് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ടു എൻഹാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ടു ഫർദർ ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പം നമുക്ക് സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഒരു റോള് വഹിക്കുന്നത് ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ രണ്ട് വർഷവും പ്രൈമറി സ്കൂൾ അഞ്ച് വർഷവും സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അഞ്ച് വർഷവും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലാവും അല്ലേ ഇത്രയും സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എസ് എസ് എൽ സി കഴിയും അപ്പോൾ ഈ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായതിന് ശേഷം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോവാം ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ പോവാം അല്ലേ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ട് വർഷ കോഴ്സായ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കാൻ പോവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സായ പോളിടെക്നിക്ക് പഠിക്കാൻ പോവാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ പഠിക്കാൻ പോവാം ഐ ടി ഐ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ ഒരു വർഷ കോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ പോവാം പോളിടെക്നിക്ക് പഠിക്കാൻ പോവാം അതുപോലെ ഐ ടി ഐ പഠിക്കാൻ പോവാം ഇനി ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലോട്ടാണ് പോകാൻ കഴിയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലോട്ട് പോകാം അതൊരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നാല് വർഷ കോഴ്സാണ് അതുപോലെ പോളിടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്ലസ് ടു കഴി അതായത് പോളിടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കാൻ പറ്റും ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി രണ്ടാം വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നാല് വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ പോളിടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ജി പഠിക്കാൻ പോവാം എം ടെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ പോവാം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിശാലമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്
പോളിടെക്നിക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മെയിനായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കലും സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ത്രീ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സാണ് ത്രീ ഇയർ കോഴ്സാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റേജ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് സ്കിൽ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പോളിടെക്നിക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തിയറിക്ക് അൻപത് ശതമാനവും അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കലിന് ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം വെയ്റ്റേജിലാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ ടി ഐ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലും അല്ലെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം പ്രാക്ടിക്കലാണ് എൻജിനീയറിങ് വരുമ്പോൾ തിയറിക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ പോളിടെക്നിക്ക് ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് തിയറിയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ടാണ് ഇത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഈ പോളിടെക്നിക്കിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവണം പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോളിടെക്നിക്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കാൻ കഴിയും അതായത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പറ്റും ലാറ്ററൽ എൻട്രി എന്ന് പറയും ലാറ്ററൽ എൻട്രി അപ്പം അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലാണ് പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒന്ന് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം പഠിക്കാം അതുപോലെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷ ഐ ടി ഐ കോഴ്സ് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ അതായത് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി അഡ്മിഷൻ നേടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളിലും ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്കീം നിലവിൽ ഉണ്ട് ഇനി എയിം ഓഫ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ജോബ് റിലേറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ് സയൻറ്റിഫിക് സ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് മാത്തമാറ്റിക് ടെക്നിക്സ് സോ നോളജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്സ് എങ്ങനെ ഇത് എയിമുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ട് ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമും ഉണ്ട് ഒന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസും നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ആഫ്റ്റർ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ഒരു ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോവാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിയാണ് നോക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവരുടെ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോർമൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സാധ്യതകളാണ് ഒരു പോളി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ആട്ടോമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊസസ്സ് ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ല ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയാലും അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും
ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോബ് റോൾസ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ വേക്കൻസികളുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു കോർ ഏരിയയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനികളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേംസിൽ ഓട്ടോമേഷൻ മെയിനായിട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് അതുപോലെ റെയിൽവേയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൽ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റോബോട്ടിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിലോട്ട് അങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് പക്ഷേ എന്തുമാത്രം അനന്ത സാധ്യതകളാണുള്ളത് അതുപോലെ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ പർച്ചേസിങ് മാർക്കറ്റിങ് മാർക്കറ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്ക് ഹയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിനെ ബിസ് വിൽക്കാനും അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കമ്പനികളിൽ ഒ എൻ ജി സി ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഒ എൻ ജി സി ഉണ്ട് ബെല്ലുണ്ട് സെയിലുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ എൽ ആൻ ടി ഉണ്ട് എ ബി ബി സീമെൻസ് ഗെയിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ടോപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ യുദ്ധരാ തിരുനാൾ എസ് സി കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ഒ സിയിൽ ബി പി സി എൽ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സിൽ ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയത്തിൽ കെ എം എം എൽ അതുപോലെ ടെക്നോ പാർക്ക് ബേസ്ഡ് കമ്പനികളിൽ കൂടാതെ ഒരുപാട് ഐ ടി കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അതുപോലെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ കോഴ്സ് ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം